वेलकम टू यूनिक स्कूल इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हुईप मैक्स नाम का जो पी एस पी स्की है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको देखाते हैं हुईप मैक्स हाई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो पी एस पी स्की है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं ठीक है तो इसके अगर आप लोग परचेस किए हो तो इसका रेगुलर लाइसेंस आप लोग देख सकते हो इतना रेगुलर लाइसेंस है और इसका एक्सटर्नल लाइसेंस कितना है ठीक है अगर आप लोग सिंगल वेबसाइट में होस्ट करना चाहते हो तो रेगुलर लाइसेंस परचेस करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसका सेल 400 प्लस हो चुका है और इसका जो लाइव प्रिव्यू है वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर लाइव प्रिव्यू में क्लिक कीजिए और इसका जो डेमो लुक है वो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरह का इसका डेमो लुक है और यहाँ पर डेमो में अगर हम लोग जाते हैं क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका डेमो यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो हम लोग कोई सा भाई डेमो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं जैसे कि इस डेमो को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरह का डेमो आएगा और यहाँ पर इस तरह गोल्डन डेमो यहाँ पर ग्रीन डेमो बहुत सारा डेमो है तो आप लोग यहाँ पर सारा डेमो देख सकते हो तो और एडमिन एरिया में लॉगिन करने के लिए यहाँ पर एडमिन डिटेल्स भी दिया हुआ है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इस तरह का हमारा वेबसाइट होगा ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो तो इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर दिया हुआ है और बेस्ट प्लान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान भी दिया हुआ है ठीक है तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं चलिए देखते हैं तो इसको इंस्टॉल करने से पहले इसको परसेस करना होगा परसेस करने के बाद आपको इसको डाउनलोड करना होगा ठीक है तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हूँ आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो तो ये जिप फॉर्मेट में है तो इसको हम लोगों को करना है अनजिप ठीक है तो अनजिप करने के लिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक कीजिए एक्स्ट्रैक फाइल में क्लिक कीजिए और ओके में क्लिक कीजिए तो आपका जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो रहा है हम लोग थोड़ा सा वाइट करते हैं इसको अनजिप होने तक उसके बाद हम लोग हमारा जो फाइल है उसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ओके यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजीब हो चुका है आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो तो इस तरह का फोल्डर ओपन हो चुका है तो इस फोल्डर के अंदर हम लोग को जाना है और यहाँ पर जाना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगा डॉक्यूमेंट फाइल में किसे इसको सेटअप करते हैं वो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और यहाँ पर स्क्रिप नाम का फाइल तो ये जो फाइल है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जीप फॉर्मेट में करेंगे मैं ऑलरेडी इसको जीप फॉर्मेट में किया हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जीप फाइल है तो अभी हम लोग क्या करेंगे ये जो फाइल है इसको हम लोग हमारा जो सर्वर है उसके अंदर अपलोड करेंगे ठीक है तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं हमारा सी पी के अंदर और यहाँ पर हम लोग जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं फाइल मैनेजर के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद हम लोग हमारा जो डोमेन है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर अपलोड में क्लिक करते हैं सिलेक्ट फाइल में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसको हम लोग अपलोड कर देते हैं ठीक है ओके मैंने इसको अपलोड कर दिया है और ये जो फाइल है यहाँ पर अपलोड हो रहा है अपलोड होने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा वाइट करते हैं इसको अपलोड होने तक ठीक है उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो हंड्रेड अपलोड हो चुका है अभी हम लोग यहाँ पर गो बैंक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो हम लोगों को मिलेगा ये जीप फॉर्मेट में है इसको हम लोग करेंगे अनजिप तो अनजिप करने के लिए यहाँ पर राइट बटन क्लिक कीजिए एस्ट्रक में क्लिक कीजिए एस्ट्रक फाइल में क्लिक कीजिए तो ये फाइल आपको अनजिप हो जाएगा आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो हमारा जो फाइल है वो यहाँ पर अनजिप हो रहा है ओके अनजिप कम्प्लीट इसको क्लोज करना है और ये जो स्कीप है इसके अंदर जाना है और यहाँ पर जितने भी फाइल है इसको ऑल में सिलेक्ट करना है राइट बटन क्लिक करना है मूव में क्लिक करना और ये जो फाइल है इसको हम लोग मूव फाइल करके हमारा जो मेन डोमेन है उसके अंदर लेकर आएंगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं ये हमारा मेन डोमेन के अंदर आ चुका है अभी हम लोग क्या करेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारा जो यहाँ पर डोमेन है इसको ओपन करेंगे ठीक है तो हमारे डोमेन को ओपन करने के लिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग हमारा जो डोमेन है इसको ओपन करते हैं और डोमेन को ओपन करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन है तो हम लोग को यहाँ पर एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना होगा यहाँ पर एक्सिप और नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर हमारा जो सर्वर का रिक्वायरमेंट है वो सारा यहाँ पर फिलअप है अगर कोई भी मिसिंग है तो आप लोग उसको फिक्स कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना और यहाँ पर हम लोगों को फोल्डर को परमिशन देना है जैसे कि यहाँ पर देख सकते तो कोर बुड स्टॉप कैश को परमिशन देना है तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं कोर यहाँ पर बुड स्टॉप और कैश को परमिशन देना है ठीक है तो यहाँ प
उसके बाद एस्टोरेज के अंदर जाना है यहाँ पर एफ्स को परमिशन देना है ओके उसके बाद यहाँ पर फेमोर को परमिशन देना है ओके उसके बाद यहाँ पर लॉक को भी परमिशन दे देना ओके ये सारा परमिशन देने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पर सारा में यहाँ पर टिक मेल आ जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते तो परसेस कोड देना है वेबसाइट यू आर देना है डाटा बेस नेम डाटा बेस यूजर नेम और ये सारा चीज आपको देना है ठीक है तो चलिए हम लोग ये सारा चीज देते हैं तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डाटा को क्रिएट कर लेते हैं ठीक है तो चलिए डाटा को क्रिएट करते हैं तो चलिए अभी हम लोग डाटा को क्रिएट करते हैं तो डाटा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हमारे सी के अंदर और यहाँ पर हम लोग डाटा को क्रिएट करेंगे डाटा क्रिएट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्कूल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको डाटा नाम का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डाटा ऑप्शन के अंदर माई स्कूल डाटा ठीक है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर माई स्कूल डाटा के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारा डाटा क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हम लोग क्रिएट न्यू डाटा बेस यहाँ पर हम लोग डाटा का नाम यहाँ पर डालेंगे ठीक है तो आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से तो यहाँ पर मैंने यूनिक वेब स्कूल नाम दे देता हूँ ठीक है यूनिक वेब स्कूल इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ तो ये हमारा डाटा का नेम है इसको हम लोग क्रिएट डाटा में क्लिक करते हैं और हमारा जो डाटा है उसको क्रिएट कर लेते हैं देख सकते हो तो हमारा जो डाटा है वो क्रिएट हो चुका है अभी हम लोग गो बैक में जाएंगे डाटा क्रिएट करने के बाद हम लोग ये जो डाटा है इसका यूज़र क्रिएट करना होगा तो इसलिए थोड़ा सा स्कूल डाउन करना और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडेड न्यू यूज़र तो यहाँ पर हम लोग यूज़र को क्रिएट करने वाले हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज़र नेम यहाँ पर डाल देते हैं आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो ठीक है तो इस तरह का नाम मैं देता हूँ उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड जेनरेट करना होगा तो इसलिए यहाँ पर मैं जेनरेट पासवर्ड में क्लिक करता हूँ और ये जो पासवर्ड है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और ये जो पासवर्ड है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद हम लोग इसको हमारा जो नोट है इसके अंदर इसको सेव कर लेते हैं ठीक है तो इसको हम लोग हमारा नोट के अंदर सेव कर लिया है और यहाँ पर टिक मार देना है आई हैव कॉपी दिस पासवर्ड ओके उसके बाद यहाँ पर यूज पासवर्ड में क्लिक करना और यहाँ पर क्रिएट यूज़र में क्लिक करना तो ये जो यूज़र है डाटा के यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे हमारा जो डाटा है वो भी हम लोग क्रिएट कर लिया डाटा यूज़र भी क्रिएट कर लिया अभी हम लोग करेंगे डाटा और डाटा यूज़र को कनेक्ट ठीक है दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेना है कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्कोल डाउन कीजिए और और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडेड यूज़र टू डाटा और यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है और यहाँ पर आपका डाटा नेम देना है और ऐड में क्लिक करना तो आपका जो यूज़र और डाटा दोनों कनेक्ट हो जाएगा तो फुल्ली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑल में क्लिक करना और यहाँ पर मैक चेंज में क्लिक करना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेव हो जाएगा अभी आपको क्या करना है ये यूज़र और डाटा को कॉपी कर लाना है और यहाँ पर आपका जो नोट है इसके अंदर सेव कर लेना है ठीक है तो दोनों को हम लोग यहाँ पर सेव कर लिया हमारा डाटा बेस पर क्रिएट हो चुका है ठीक है ओके डाटा बेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम लोग परसेस कोड देंगे तो हमारा जो परसेस कोड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ओके परसेस कोड देने के बाद यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है उसका यूआरएल देना है तो हमारा वेबसाइट की यूआरएल आर एल से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पर डाटा होस्ट के अंदर यहाँ पर देना है लोकल होस्ट उसके बाद डाटा नेम तो हम लोग जो डाटा क्रिएट किया है वो नाम यहाँ पर हम लोग कॉपी करते है और उसको देते है उसके बाद डाटा यूजर नेम ये रहा डाटा बेस यूजर ने इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर डालते हैं उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है तो चलिए इसको हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पर पासवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं ठीक है तो ये सारा चीज हम लोग डाल दिए हैं उसके बाद यहाँ पर सेट एडमिन डिटेल्स तो हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो एडमिन डिटेल्स है वो यहाँ पर देना है तो सबसे पहले यहाँ पर यूजर नेम तो हम लोग यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो डाल देते हैं यहाँ पर हमारा यूजर नेम डाल देते हैं उसके बाद पासवर्ड एडमिन में लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड आपको अच्छा लगे वो पासवर्ड दीजिए तो इस पासवर्ड को ही मैं दे देता हूँ तो आप लोग आपका हिसाब से पासवर्ड दीजिए उसके बाद ईमेल एड्रेस के अंदर यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ उसके बाद इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुल इंस्टॉल विजिट होम पेज में क्लिक करके हम लोग इसका होम पेज के अंदर विजिट कर सकते हैं और इ
इन्वेस्टमेंट जो भी प्लान है वो हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं ठीक है तो ये सारा चीज कैसे करना है अगर आप लोग नहीं जानते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का वीडियो बना के दे दूंगा इसको कैसे सेटअप करते हैं ठीक है थेके? तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिको अब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रही थैंक्स